अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे और इस न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करेंगे कि इन कोहरेंट सोर्सेस क्या होते हैं कोहरेंट सोर्सेस के बारे में हमने बहुत सुना हुआ है कोहरेंट सोर्सेस मतलब वो सोर्सेस जिनका इनिशियल फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी नहीं करता है और इसलिए स्क्रीन के किसी पॉइंट पर भी फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी नहीं होगा और इसलिए सस्टेन इंटरफायरेंस हमको मिलेगा यानी किसी पॉइंट पर यदि ब्राइट की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो उस पॉइंट पर हमेशा कंस्ट्रक्टिव यानी ब्राइट फ्रेंज ही बनती रहेगी वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी तब वो सोर्सेस कहलाते हैं कोहेरेंट सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेस से हमें सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मिलता है और तब रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऐसी होती है I1 वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस्फाई ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है जब सोर्सेस कोहेरेंट हो अब क्या होगा जब सोर्सेस इन कोहेरेंट हो तो इन कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं वो सोर्सेस जिनका फेस डिफरेंस इनिशियल फेस डिफरेंस टाइम के साथ वेरी हो रहा होता है बदल रहा होता है और इसलिए किसी पॉइंट पर भी फेस डिफरेंस टाइम के साथ वेरी करेगा तेजी से चेंज होगा रैपिडली रैंडमली चेंज होगा और इसलिए वहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू भी लगातार बदलती जाएगी क्योंकि हमें मालूम है इंटेंसिटी ये है फॉर्मूला आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस्फाई बस जब सोर्सेस इन कोहरेंट होंगे तो ये क्वांटिटी कॉस्फाई ये लगातार टाइम के साथ चेंज होगी क्योंकि फाइव है फेस डिफरेंस और फेस डिफरेंस टाइम के साथ चेंज हो, हो रहा है तो कॉस्फाई का वैल्यू भी लगातार बदलेगा और यदि कॉस्फाई की वैल्यू लगातार बदलेगी जब सोर्सेज इन कोहरेंट है तब तो ये इंटेंसिटी भी रिजल्ट इंटेंसिटी भी टाइम के साथ वेरी होगी और उसके वेरी हो जाने की वजह से हमको इसका एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा इस केस में इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है क्योंकि फाइव कांस्टेंट है पर इस केस में आई बदलेगा और आई बदलेगा इसलिए हमको इसका एवरेज फाइंड करना पड़ेगा और एवरेज फाइंड करेंगे तो एवरेज इस तरह निकालना पड़ेगा हमको इस आई का एवरेज निकाल रहे हैं आई डी फाइव क्योंकि वेरिएबल जो है वो फाइव है जीरो से टू पाई के लिमिट्स में इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल इसलिए यहां डिवाइड होगा डी फाइव का इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टू पाई अब यहां आई की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट करना पड़ेगी और इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये ऐसा होगा आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू इंटू कॉस पाई एंड लिमिट्स आर फ्रॉम जीरो टू टू पाई और नीचे नीचे d फाइव का इंटीग्रल फाइव और लिमिट्स डालेंगे तो वो टू पाई हो जाएगा ये टू पाई आ गया फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये तीन टर्म्स अलग अलग सॉल्व होंगी पहली टर्म में क्या आएगा आई वन और यहाँ डी फाइव भी लिखना पड़ेगा इसके साथ में ये डी फाइव यहाँ आएगा आई वन डी फाइव और आई वन बाहर और डी फाइव की वजह से वो आई वन इंटू टू पाई होगा आई वन कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा d फाइव का इंटीग्रल फाइव लिमिट्स डालेंगे टू पाई माइनस जीरो टू पाई और वो टू पाई से कैंसिल होके एक टर्म आएगी आई वन इसी तरह ये भी सॉल्व होगा आई टू डी फाइव अलग अलग हम इंटीग्रेट करेंगे तीनों टर्म्स को तो आई टू डी फाइव में से आई टू क्योंकि कांस्टेंट बाहर आएगा और टू पाई माइनस जीरो फिर टू पाई से कैंसिल होकर यहां भी क्या बचेगा सिर्फ आई और ये तीसरी टर्म में क्या होगा तो इस तीसरी टर्म में ये होगा कि वन अपॉइंट टू पाई तो ये ये वाला है इसके अलावा ये टू रूट आई वन आई टू ये कांस्टेंट बाहर आएगा इंटीग्रेट होगा कॉस फाई डी फाई और लिमिट्स क्या है क्योंकि यही वेरिएबल है सिर्फ लिमिट्स हैं जीरो से टू पाई और हमको मालूम है कि कोसाइन फंक्शन का कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू जीरो होता है यानी ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी और इसलिए एवरेज इंटेंसिटी I1 वन प्लस आई होती है इसको हमें याद कर लेना चाहिए कि जब सोर्सेस कैसे होते हैं इन कोहरेंट सोर्सेस तब स्क्रीन के हर पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू इंडिविजुअल इंटेंसिटीज के सम के बराबर हो जाती है अब इस सवाल पर आते हैं अब इस सवाल में क्या कह रहे हैं हमसे कि दो वेव्स हैं जिनका इंटेंसिटी रेशो वन इज टू नाइन है तो हम मान लेते हैं कि ये इंटेंसिटीज हैं आई एंड नाइन आई ये हमारा 
सपोजिशन कि आय नाइन आय के दो दो वेव्स जिनकी इंटेंसिटीज रेशो वन इज टू नाइन में है क्रॉस ईच अदर मतलब सुपरपोज होती हैं वेव किसी पॉइंट पर हमको बताना है रेशो ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटीज व्हेन वेव्स आर इन कोहेरेंट मतलब ये आई ए आई ए कितना होगा तो अभी हम पढ़ के आए कि जब सोर्सेस इन कोहेरेंट होते हैं तब रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होती है आई वन प्लस आई टू तो ये तो हमको मिल गया यानी आई ए वुड बी हाउ मच आई वन प्लस आई टू दैट इज आई प्लस नाइन आई मतलब टेन आई के बराबर हो गया दिस इज इक्वेशन वन वेन द सोर्सेस आर इन कोहेरेंट और दूसरी बार वेव्स आर कोहेरेंट एंड डिफर इन फेज बाय सिक्सटी डिग्री तब की रिजल्टेड इंटेंसिटी आई बी बताइए और हमें आई ए और आई बी का रेशो फाइंड करने को बोला हुआ है तो अब हम निकालेंगे आई बी अब क्योंकि सोर्सेस को एरेंट है तो फॉर्मूला ये यूज होगा और ये यूज होगा तो आई की जगह डालेंगे हम ये इंटेंसिटी आई आई टू एज नाइन आई प्लस टू रूट आई इन टू नाइन आई इन टू कॉस्फाई एंड कॉस्फाई एज सिक्सटी फाइव जो है वो सिक्सटी डिग्री के मैन है जब वो कोहेरेंट है तब की बात हो रही है ये कोहेरेंट है और 60 डिग्री के फेस डिफरेंस पर सुपरपोज हो रही हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे ये आया 10i और यहां कितना आएगा 9 से आएगा 3 यानी ये 6 और i स्क्वायर का रूट i और ये cos 60 इज हाफ ये कैंसिल होके 3i यानी ये हुआ 13i के बराबर ये आया हमारे पास ib और हमसे पूछा था आई ए बाय आई बी इन्हीं का रेशो हमसे पूछा था यानी आंसर हमारा होगा आई ए बाई आई बी इज इक्वल टू आई एज टेन आई एंड आई बी इज थर्टीन आई मतलब द रेशो इज यही पूछा हुआ है हमसे रेशो ऑफ रिजल्ट एंड इंटेंसिटीज तो बोलेंगे टेन इज टू थर्टीन यानी इस सवाल से हमको इनकोरेंट सोर्सेस क्या होते हैं ये सीखने को मिला इनकोरेंट सोर्सेस मतलब ऐसे दो सोर्स जिनका फेस डिफरेंस टाइम के साथ वेरी होता है और इसलिए पॉइंट किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी टाइम के साथ वेरी होती है और इसलिए हर पॉइंट पर एवरेज इंटेंसिटी आई वन प्लस आई टू मिलती है और पूरी स्क्रीन यूनिफॉर्म एल्यूमिनेशन शो करती है तब हमको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई नहीं देता तो ये इनकोहेरेंट सोर्सेस की हमने बात की